ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നഫ്സിനെ സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയുക ആ ഇഹ്ലാസിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ആളുകൾ ആക്ഷേപിച്ചാലും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും ഒരുപോലെയാണ് ഇതാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ ഈ ചോറ് വെക്കുന്ന പണ്ടാരിമാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ചോറ് നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സങ്കടമായിരിക്കും നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഈ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഏത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി ഭക്ഷണം ഇച്ചിരി മോശമായിരിക്കും എന്നാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങ് നല്ല വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പണിയെടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദാപത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കളിയാക്കലുകൾ ഉണ്ടാകും പരിഹസിക്കലുകൾ ഉണ്ടാകും ക്രൂശിക്കൽ ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും പ്രശംസയും ഒരുപോലെയാണ് കൈയടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചീത്ത വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണോ അത് ഇഹ്ലാസിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഹ്ലാസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നത് കിബീർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരും ഇന്ന അറുത്ത് കൊല്ലാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യം പറയേണ്ടി വരും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കളിയാക്കും കുറെ പരിഹസിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന ചിന്ത എന്റെ കൽബിലേക്ക് വരുമ്പോഴാ എനിക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഇഹ്ലാസ് തരട്ടെ ആർക്കും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മലക്കുകൾക്ക് പോലും മനസ്സിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇഹ്ലാസ് എഴുതി വെക്കാൻ അള്ളാഹു ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന ഹദീഫിലുണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആത്മാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരു മസലുക്കിന് അറിയില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം നടക്കൂല ജനങ്ങൾ പലതും പല അഭിപ്രായം പറയാം ജുഹയുടെ കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ മുല്ല നസറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് തന്റെ മകനുമായി ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര പോകുമ്പോഴാ ഒരു മഹല്ലെ ഒരു മുഴുവൻ നോക്കി പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു ക്രൂരനായ വാപ്പാനെ കണ്ടില്ലേ ആ മോനെ നടത്തിയിട്ട് വാപ്പ കഴുതപ്പുറത്ത് വല്ലാത്തൊരു കഴുതന്നെയാണ് ആ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുല്ല നസറുദ്ദീൻ താഴെ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം തുർക്കിക്കാരനാണ് അറബിയല്ല തുർക്കിക്കാരനാണ് മുല്ല നസറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജുഹ എന്ന് പറയും മുല്ല നസറുദ്ദീൻ കൂട്ടുകാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല തമാശക്കാരനാ ഉണ്ടാ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാ അപ്പോ വാപ്പ കഴുതപ്പുറത്ത് മകൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴെ നാട്ടുകാര് കണ്ടില്ലേ ആ വാപ്പയുടെ ഒരു ക്രൂരത സ്വന്തം മോനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മകനല്ലേ മേലെ കയറ്റിട്ട് വാപ്പ നടക്കൂലേ കഴുതയാണ് രണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോലെ വകുപ്പില്ല അപ്പൊ മുല്ല നസറുദ്ദീൻ താഴെ ഇറങ്ങിയില്ല മോനെ ഈ കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു മോനോട് കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത മഹല്ല് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പത്തെ കാലത്തെ മക്കളെ സ്വന്തം വാപ്പാന നടത്തിയിട്ട് മകത സുഖിച്ച് നടക്കണേ മകൻ താഴെ ഇറങ്ങി മോനിപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാക്കൊന്ന് കയറി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കയറി അപ്പൊ അടുത്ത മഹല്ലെ ഇവരങ്ങോട്ടോ പോവാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രക്കൊരു മിണ്ടാപ്രാണിയായ മൃഗത്തോട് കരുണല്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ആ മൃഗത്തിന് ഒരാളെ തന്നെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരാണ് കയറിയിരിക്കണത് ആ കഴുതയോടൊരു കരുണല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ടാളും താഴെ ഇറങ്ങി മകനെ കഴുതന്റെ കയറും പിടിച്ചു പോവുക അപ്പൊ അടുത്ത മഹല്ലേ രണ്ട് മുത്ത മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടോ അള്ളാഹു ഒരു വാഹനം കൊടുത്തിട്ടേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നു പോണാക്കണം അപ്പൊ മുല്ലാന ശ്രദ്ധയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ പല അഭിപ്രായ പറയാം പല രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക പല രീതിയിലാണ് അതിനെ 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 അസ്റ്റിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അള്ളാഹു ജന്റെ ചെലവിന് മാത്രം പടച്ചോനെ
അള്ളാഹുനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഹല്ലി വല്ലി എന്ന് പറയില്ലേ പോട്ടെ അത് നോക്കണ്ട അള്ളാഹുനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈമാനിന്റെ പ്രഭയുണ്ടാകുന്നത് അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അടിപതറാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് കളിയാക്കൽ വരുമ്പോ നാല് പരിഹാസം വരുമ്പോ പതറിപ്പോയി പോകുന്നു ഞാൻ മിണ്ടിടില്ല അങ്ങനെ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അമ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ ഒരു മാലിമായിട്ട് മുതരിസായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുക ഒരു ഹത്തീബായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അത് വലിയ ആത്മവാക്കിയിട്ട് എടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഹത്തീബായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കാം ഒരു മഹല്ലിൽ ആ ഉസ്താദ് മുപ്പത് കൊല്ലോ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നാട്ടിലെ ഒന്നുകിൽ കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ആ ഹത്തീബ് ഹിക്മത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ദാവത്ത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലെ ഒരു ദുസ്വഭാവത്തിനെതിരെയും മിണ്ടാതെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ രണ്ടാളൊരു ഓപ്ഷനോട് ഉള്ളൂ കണ്ടത് പറയുകയും തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ പിച്ചുവിടും പിച്ചത്തെ കൊല്ലം തന്നെ പിച്ചുവിടും അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന കുറെ കാലം പോവാൻ പറ്റും മിണ്ടിയിട്ട് ഹിക്കുമച്ചോടുകൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പോവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിഷയം അവന്റെ ദീനിന് പണിയെടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നിസിയാനുൽ അമലി ബാദ അമലി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറക്കുക എന്തിന് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറയുക ചെയ്തു ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിനക്ക് അഭിപാദത്ത് ചെയ്തു നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഹൃദയം പേടിച്ചുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മുഹബിത്തീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നൽകുമ്പോ ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത് അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വടച്ചവനെ ഇതാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിക്ക് മദർമുഖ മദ്രസയുടെ പുനരുദ്ധാരണ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പരിപാടി എന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വഴിക്കാ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എപ്പോന്നറിയോ അവരുടെ പേര് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളൊക്കെ ഓരോ സദസ് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പേര് പറയാത്ത ഒരാൾ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ആണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരും കാണാൻ പറ്റും ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാ പിടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്റെ പേരൊന്നും പറയേണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അത് ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട എന്താ ആവശ്യം ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിലൊക്കെ വിളിച്ചു വല്ല മൊമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം റഹ്മാൻ റബ്ബെ എന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ആ കൊടുത്തിന്റെ കൂലി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാ ഏത് സദസ്സിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഇരുത്തിയിട്ട് പുകഴ്ചാൻ പാടില്ലെന്നാ ഒരു ആലിമിനെയും ഒരു പണ്ഡിതനെയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാളെയും ഇരുത്തിയിട്ട് മദഹ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രശംസിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കൽബിലെ ഇഹലാസ് ഒരൽപ്പം കളങ്കം പറ്റിയേക്കും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അപ്പോ ഇന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതുമായൊക്കെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ മൂലയിൽ വരുന്നു അത് പറയുന്നു അത് ആനയാണ് കുതിരയാണ് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും ആവൂല വെറുതെ എന്തിനെ മുബാലകത്വം നിലക്ക് എന്തിനായി പറയണത് ഉള്ളതുപോലെ പറയാം ഇരുത്തി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിയങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ യഹുബു അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദേഷ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ ഒരു ആലിമിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് പ്രശംസിച്ചപ്പോ ആ ആലി പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുനെ സാക്ഷി
ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ ഇന്ന് പണിയാണ് കിട്ടിയത് മുറുക്കി പിടിച്ചോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹിങ്ങളുടെ കൂടെ ആക്കി തരട്ടെ ഗുണ പറയാത്ത സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആക്കി തരണം എന്ന് അള്ളാഹുനോട് ആയിരക്ക അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ എന്റെ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്ന എന്റെ തെറ്റുകൾ നിനക്കറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ തലയിലേക്ക് നീ മണ്ണ് വാരിയിടുമായിരുന്നു എന്നെ പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രശംസിച്ച ആളോട് പറയുന്ന അവലമ്മ അതാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം ഒക്കെ നിന്ന് കേട്ടെടുക്ക അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രസ്താവന പോലും ഇല്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ പേടി തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറയണത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൂട്ടണത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പിശാച്ചുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മലക്കേടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവൂലേ പിശാച്ചിന്റേത് ഏതാണ് അല്ലാത്തത് ഏതാന്നൊക്കെ തിരിയണമെങ്കിൽ വലിയ എളുപ്പല്ലേ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ഖദറിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ പാടുണ്ടോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ആരാണ് ഹബീബായി നബിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ റൌലാ ഷെരീഫിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു റിട്ടേൺ അടുപ്പിച്ചു നാട്ടിലെ കേരളത്തിലേക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടല്ലേ അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ താഴ്ത്തിക്കെട്ട ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധി മനുഷ്യന്മാർക്കില്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടല്ലേ അത് ഹബീബായി നബിയുടെ റൌല എന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ കഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയാണത് അവിടെ ചെന്ന ദ്വായന് ഉത്തരമില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ശ്രേഷ്ഠമായ മണ്ണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൗലയാണെന്ന് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മണ്ണിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് പലതും കണ്ടെന്നവരും അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞെന്നവരും ചിലപ്പോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതല്ല അത് പിശാച്ചിന്റേതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മുത്താലിമിന് കഴിയും ഒരു മുത്താലിമിന് കഴിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നിട്ടാണോ ദർശനം നടത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും തിരിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉസൂല അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അള്ളാഹു ആലം ഇതൊന്നും പറയല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെയാണ് ഈ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നത് നബിയെക്കാളും വലുതാണ് ചില ആളുകൾ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണം ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പറയല്ലേ എന്താണ് പിശാച്ചിന്റേത് എന്താണ് ഇൽഹാം എന്താണ് പിശാച്ചിന്റെ ഈ ഉവാഹ് ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിത കോലം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത് അള്ളാഹു ജലസൂലിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടെ അള്ളാഹു ചാല വിടോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ സ്വന്തം ഹബീബിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഹബീബിന്റെ മീത വെക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖല്ലേ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹബീബിനെയാണോ നിങ്ങൾ മറ്റാരെക്കാളും മേലവെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കണം കുഫുർ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കണം ചില്ലറ കളിയല്ല ഇത് കുഫുർ പേടിക്കണം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആലിമീങ്ങൾ പറയാൻ അന്നൊക്കെ പുകയ്ക്ക് പറയുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് തിരുത്തി കൊടുക്കണം അത്തരം ആളുകൾ ഇരുന്ന് കേട്ട് സുഖിക്കലല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ ആളല്ല എന്നും എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ വല്ല പണിയുണ്ടോ വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ചാനലുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്നെ പറ്റിയാ പറയുന്നതിന് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇത് ചെയ്യലാൻ ഒരു ശരിയായ പണ്ഡിതന്റെ ധർമ്മം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ചാലയുമ്മത്തിന് കാര്യബോധം നൽകട്ടെ തിന്മയിലേക്കും വഴിപിടച്ച വഴിയിലേക്കും ആളുകൾ പോകുമ്പോ മാർഗദർശനം നൽകേണ്ടത് തീൻ പിടിച്ച ആളുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പറയുകയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാം തങ്ങൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖസ്വതി ഇഷ്ടപ്പെടരുത് അതുമാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കണം നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കണം എന്നാ പറയാം ഫർലുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം ഫർലായ നിസ്കാരം മസ്ജിദുകളിൽ ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കപ്പെടണം ഫർലായ നോമ്പ് പ്രകടമായി ചെയ്യണം ഫർലായ ജക്കാത്ത് പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം എന്നാൽ സ്വതഹ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നോമ്പ് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ
അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൽബ് കൊടുത്തോ അള്ളാഹിന്റെ ഹറമിനൊക്കെ ചവിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഓൺ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൂടെയും കയറിറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറമില് ആ പുണ്യമായ ഹൗദിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഹൗദിൽ എവിടെ അവിടേക്കെങ്കിലും എത്തുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചൂടെ എന്താ നമ്മുടെ നന്മകൾ ആളുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കും എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാലമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മടുപ്പ് വരും വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് സാധുമാരുടെ ഇത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് പ്രതിൻ വെസ്കേസ് പാലപ്പെട്ടി പാലശാഖ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിന മതപ്രഭാഷണം വളരെ മനോഹരമാണ് ചില ഇതുപോലെയുള്ള ടാഗുകളിൽ കാണും സാധുമാരുടെ ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ മഹാനായ സംസുരുടെ മടക്കമുള്ള ആളുകൾ മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ നിങ്ങളത് ചെയ്യല്ലേ ഇന്നൊക്കെ കലാകാരന്മാർ നിൽക്കുന്ന പോലെ മൈക്ക് തിന്നിട്ടും തിന്നാതെയും വാ പൊളിച്ചിട്ടും പൊളിക്കാതെയും ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചെയ്യല്ലേ സംഘാടകരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ പ്രദർശിപ്പിക്കല്ലേ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാണാതെ ആളുകൾ ദാഴത്തിന് വരില്ല വാതുകൾക്കാൻ വരില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ആലിമീങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് അത് സംഘാടകർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എനിക്ക് അറിയുകയും ഇല്ല നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു ബാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അത്രയും ഗൗരവത്തിന് ആ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് സ്വന്തം പുതിയാപ്പിളയായ അലിയുബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ കയറാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ ആയിഷബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ വിധങ്ങൾ എന്തിന് അവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോയുണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ജീവനുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ ചിത്രം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ മലക്കുകൾ കയറി വരികയില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലാത്തവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതാണ് അതാര് ഏത് സംഘടന ചെയ്താലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ തിരുത്ത നമ്മൾ നേരായ വഴിക്ക് പോവാ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ജനങ്ങൾ പലതും ചെയ്തേക്കും തിന്മയും ഒരുപോലെയല്ല ഒരുപക്ഷെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് സർവ്വവ്യാപകമായേക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തിന്മ നന്നായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തിന്മ തിന്മ തന്നെയാണ് ആര് ചെയ്താലും അതൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊങ്ങച്ചത്തിന് ഇട വരും പൊങ്ങച്ചം വരും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരക്കിടലില്ലോ എന്ന തോന്നലൊക്കെ വന്നു പോയാൽ വലിയ അപകടമല്ലേ അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ലേ നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃദ്ധാവിലായി പോവില്ലേ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ആരെ ആരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അല്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാഹത്ത് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് അബാദത്തുകൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക മുൻഗാമികളിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തിട്ട് ആ സുന്നത്ത് നോമ്പ് സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ നോറ്റ മഹത്വക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുൻഗാമികളായ സലഫ് സ്വാനിഹ്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കെ അത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പരസ്യമാക്കി ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു സ്വകാര്യമാണ് നന്മകൾ സ്വകാര്യമാക്കി ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം നയിച്ച മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിൽ രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്തിരുന്ന അബ്ദുള്ളാഹുബിൽ മുബാറക്ക് എന്ന ആലിം പണ്ഡിതനാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മുഖം മൂടി ധരിക്കുമായിരുന്നുവല്ലോ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹു മുബാറക്ക് ഹൃദയാഹൻ മുഖം മൂടി മാസ്ക് ധരിക്കും ആളറിയാതിരിക്കാൻ ആളറിയണ്ട ഇന്ന് ഞാനാ ചെയ്തത് എന്നാ വിളിച്ചു പറയണം ഞങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാനൊന്നും പറയല്ലേ നന്മകൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ട തിന്മകൾ അങ്ങ് ഒട്ടും വിളിച്ചു പറയേണ്ട നന്മക
صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه